ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் அக்டோபர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி புதன்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அக்டோபர் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி மார்க்கெட் ரீக்கே பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் காலையில் கொஞ்சம் சைட்வேஸில் ஃப்ளாட்டாக வர்த்தகம் ஆனாலும் மார்க்கெட் முடிவடையும் பொழுது ஒரு வெர்டிக்கல் ஃபால் ஏற்பட்டது சென்செக்ஸ் ஒரு எட்நூற்று நாற்பத்தி மூன்று புள்ளிகளும் நிஃப்டி இரநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளிகளும் சரிவடைஞ்சு முடிந்தது பேங்க் நிஃப்டிலேயும் ஒரு சரிவு இன்றைக்கி மார்க்கெட் சரிவடைஞ்சதுக்கு முக்கியமாக மூன்று காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று நாளைக்கு வரக்கூடிய இந்த இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா நம்பர் இன்னொன்று ரஷ்யா உக்ரைன் இடையே ஆன வார் கொஞ்சம் இன்னும் அதிகபட்சமான பதட்டம் ஏற்படுத்தினது மற்றும் இங்கிலாந்து தொடர்ந்து வந்து பாண்டு வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிக்க அறிவிப்பை வெளியிட்டது இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா குளோபல் வீக்னஸ் வந்து அதிகரிக்கிற மாதிரி ஒரு பேனிக்கை கிரியேட் பண்ணுறது இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் பணத்தை வெளியில் எடுத்தாங்க ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்திய பங்கு சந்தையிலேருந்து நிறைய பணத்தை வெளியில் எடுத்த மாதிரி டேட்டா இருக்கு அதனால மார்க்கெட்டில் இன்னைக்கு ஒரு வெர்டிக்கல் ஃபால் கடைசி இந்த அரை மணி நேரத்தில் மார்க்கெட் வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் ஃபால் விழுந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் இன்னைக்கு வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டிவிஸ் லேப் இண்டஸ்டின் பேங்க் நெஸ்ட்லே ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் எய்ச்சர் மோட்டர் எல்லாம் டாப் லூசர்ஸில் வர்த்தகமானது அதே மாதிரி மார்க்கெட் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ஆக்சிஸ் பேங்க் அதானி என்டர்பிரைஸ் ஏஷியன் பெயிண்ட் இதெல்லாம் டாப் கெய்னர் லிஸ்ட்டில் வர்த்தகமானது இன்றைக்கி எல்லா செக்டர்ஸுமே நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் பேங்க் ஆட்டோ ஆட்டோமோ ஆட்டோமொபைல் மெட்டல் ஸ்டாக் பிஎஸ் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் எனர்ஜி செக்டர் ஐடி துறை ஃபார்மா எல்லாமே ஒன்றில் இருந்து இரண்டு சதவிகிதம் சரிந்து நெகட்டிவ் சென்டிமெண்டில் வர்த்தகமானது சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு கீழே தான் நம்ம இன்றைக்கி வர்த்தகம் பண்ணோம் அந்த லெவலை நம்ம இன்றைக்கி டச் பண்ணோம் பட் ஓப்பனிங் கேண்டில் எது இன்றைக்கி ஹையோ அதுதான் இன்றைக்கி டாப் அதற்கப்புறம் தொடர்ந்து மார்க்கெட் வந்து டவுன் சைட் டைரக்ஷன்லே போச்சு பட் இருந்தாலும் நமக்கு அடுத்த முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட் லெவல் பதினாறாயிரத்து எட்நூற்று தொண்ணூறுங்கிறது இருக்குது இன்கேஸ் அந்த லெவலை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மறுபடி மார்க்கெட் ரொம்ப ஒர்ஸ்ட்டாக ஃபால் ஆக வேண்டி இருக்கும் இந்த இரண்டு நாட்கள் நாளைக்கு நிறைய டேட்டா குளோபல் லெவலில் வெளிவர இருக்குது அதனால் நாளைக்கு மார்க்கெட் ரொம்ப வாலட்டைலாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நாளைக்கு இரவு யூஎஸில் நிறைய டேட்டாஸ் எல்லாம் வர இருக்குது அதனுடைய இம்பேக்ட் வியாழக்கிழமை நம்மளுடைய வீக்லி எக்ஸ்பைரி டே அன்னைக்கு இருக்க இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமை இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிற டேவாக கண்டிப்பாக இருக்கும் மார்க்கெட் வந்து மோஸ்ட்லி நெகட்டிவ் சென்டிமெண்டில் தான் இருக்குது குளோபல் லெவலில் ஏதாவது நல்ல நியூஸ் வரும்பொழுது மார்க்கெட் டேர்ன் ஓவர் ஆகும் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் முக்கியமான லெவல் கீழே பாட்டம் அவுட் ஆகிறதுக்கு அதே மாதிரி மேலே மார்க்கெட் மறுபடி பாசிட்டிவ் ஆனது அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை நம்ம இன்னும் பீட் பண்ண முடியல பதினேழாயிரத்தி இரநூற்று எண்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் லெவல் மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆச்சுன்னா இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பதினேழாயிரத்தி இரநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு அதுதான் இன்றைக்கி அதிகபட்சமான புள்ளி அதற்கப்புறம் லோ பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிட்டத்தட்ட முந்நூறு புள்ளிகள் பாருங்கள் இரண்டுக்கும் நடுவில் இருக்குது க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது ஒரு பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுன்ற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நம்ம சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது நிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி பதினோராம் தேதி இதுதான் வந்து ஓப்பனிங் கேண்டில் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் அதற்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீவியஸ் டேவினுடைய ஹை பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ பாயிண்ட் வந்து கீழே இருக்குது பட் இன்றைக்கி மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ரெட் கேண்டில் இன்றைக்கி இதுதான் ஓப்பனிங் வந்து டாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்கப்புறம் தொடர்ந்து மார்க்கெட் பாருங்கள் கீழே சரிவடைஞ்சிக்கிட்டே போனது அதற்கப்புறம் ஒரு மதியம் கடைசி அரை மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெர்டிக்கல் ஃபால் இந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ இது செவ்வாய்க்கிழமையினுடைய சாரி திங்கக்கிழமையினுடைய லோ பாயிண்ட்டை பிரேக் அவுட் பண்ண உடனே மார்க்கெட் வந்து வெர்டி ஒரு <laughs> இன்றைக்கி மெம்பர்ஸ் குரூப் அதாவது மெம்பர்ஸ் ஒன்லி டெலிகிராம் குரூப்பில் நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி லெவல்ஸ் நான் எப்பயுமே கொடுப்பேன் இன்றைக்கி பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது மார்க்கெட் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் செல்லில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினேழாயிரத்து நூற்று அறுபது நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டில் பதினேழாயிரத்து
நிஃப்டியில் இன்றைக்கி சக்ஸஸ் பேங்க் நிஃப்டியில் இன்றைக்கி ஒரு புல்லிஷ் மொமெண்டம் ஒரு இன்ட்ராடியில் இருந்ததால் பேங்க் நிஃப்டி ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் பண்ணுது ஒரு சக்ஸஸ் ஒரு லாஸ் ஓவராலாக கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நம்ம சக்ஸஸில் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வைக்கிறேன் மெம்பர்ஸ் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா வீடியோவோட கடைசியில் அதற்குண்டான விளக்கங்களை கொடுக்குறேன் இப்போது நம்ம டெய்லி சார்ட்டில் வரக்கூடிய நாட்களுக்கு என்ன லெவல்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்லி சார்ட்டுக்கு போயிடலாம் ஆல்ரெடி நான் லெவல்ஸ் சொல்லிட்டேன் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஃபிஃப்டி டே மற்றும் டூ ஹண்ட்ரட் டே ரெண்டுக்கும் நடுவில் பாருங்கள் கேண்டில் சைஸ் பெருசாக விழுந்திருக்கு நாளைக்கு மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் இன்றைக்கி நேஸ்டாக் இப்போ கூட நெகட்டிவில் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு மோஸ்ட்லி நெகட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் நாளைக்கு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஓப்பனிங்லேயே இன் கேஸ் கேப் டவுன் ஆனால் மார்க்கெட் அடுத்தது பெரிய இறக்கத்தை சந்திக்க நேரிடும் அதனால் கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருப்போம் அது இல்லாமல் இந்த ப்ரீவியஸ் லோ பதினாறாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பது அதற்கு அடுத்த சப்போர்ட் லெவல் நமக்கு பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பிரேக் ஆச்சுன்னா அடுத்து ஒரு இரநூறு புள்ளிகள் நமக்கு ரிஸ்க்கு கீழே இருக்குது பதினேழா பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது அடுத்த சப்போர்ட் லெவல் இது வந்து இந்த ரெண்டு நாட்களுக்கு நம்ம ஒரு லெவல்ஸாக வச்சுக்கலாம் நாளைக்கு மார்க்கெட் எவ்வளவு இறங்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது பட் ஏதாவது இன்றைக்கி இரவு யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் டேர்ன் ஓவர் இருந்ததுன்னா நாளைக்கு ஓரளவு நம்ம ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டெய்லி சார்ட்டுக்கு போயிடலாம் பேங்க் நிஃப்டி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இன்றைக்கி ட்ரேட் ஆகிருக்கு பட் முடிவடையும் பொழுது ஃபிஃப்டி டேவை பிரேக் அவுட் பண்ணி கீழே முடிஞ்சிருக்கு நாளைக்கு வர்த்தகத்துக்கு பேங்க் நிஃப்டி முப்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பது கீழே சப்போர்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இந்த ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் முப்பத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது நாளைக்கு பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே போச்சுன்னா ஒரு சின்ன மொமெண்டம் இருக்கும் பட் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் டேட்டா எல்லாம் இன்றைக்கி ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாமே ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் வர்த்தகமானது யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸில் ஹெவி செல்லிங் வந்ததால் கடைசி மார்க்கெட் முடிவடையும் பொழுது நம்ம மார்க்கெட்லேயும் ஒரு செல்லிங் இருந்தது நேஸ்டாக் அக்டோபர் பதினொன்று ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்று நாற்பத்தி ஏழு புள்ளிகள் நெகட்டிவில் தான் இப்போ வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி இப்போ ஃப்ளாட்டாக இருக்குது பட் நேஸ்டாக் மூவ் ஆக மூவ் ஆக எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி இன்னும் மைனஸ்க்கு வர ஆரம்பிக்கும் இருந்தாலும் பார்க்கலாம் ஏதாவது ரிக்கவரி இருக்கான்ட்டு இப்போதைய சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு சென்டிமெண்ட் நெகட்டிவாக இருக்க தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக ரெட்டாக இருக்குது காலையில் டெலிகிராம் சேனலில் மார்க்கெட் ஓப்பனிங் எப்படி இருக்குன்றத நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் பார்த்துட்டு வர்த்தகத்தில் இறங்குங்க இண்டிசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக ரெட்டே ஒரு இண்டிசஸ் கூட க்ரீன் கிடையாது ரியாலிட்டி துறையில் மூன்று சதவீத ப்ராஃபிட் புக்கிங் இருந்தது மெட்டல் துறை மற்றும் மீடியா துறையிலையும் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் முக்கியமான நியூஸஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் டாடா கன்சல்டன்சி அதாவது ரிசல்ட் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நேற்று டிசிஎஸ் மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் போஸ்ட் பண்ணாங்க ப்ரோக்கர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட நல்ல ரிசல்ட் தான் போஸ்ட் பண்ணாங்க பட் பெரிய அளவுக்கு ஒரு அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடையாது ஒரு எட்டு புள்ளி நாலு சதவிகிதம் இயர் ஆன் இயரில் க்ரோத் கொடுத்துருக்காங்க ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு சதவிகித வளர்ச்சி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸ் வரக்கூடிய நாட்களில் ரொம்ப அண்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணாது ஓரளவு நல்ல ரிசல்ட் டிசிஎஸ் கொடுத்ததால் மற்ற கம்பெனிஸும் ஓரளவு ரிசல்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாட்டாகவோ மைல்டு பாசிட்டிவ்லேயே வர்த்தகமாகும் பட் மார்க்கெட் மறுபடி பாசிட்டிவ்க்கு திரும்பண ஐடி ஸ்டாக்ஸில் பையிங் ஹெவியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா டிசிஎஸ் ரிசல்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் கான்பிடன்ஸ் கொடுத்துருக்கு பனாசியா பயோடெக் பதினே பதினெட்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இவர்களுக்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழு மில்லியன் அளவுக்கு ஒரு புதுசாக கான்ட்ராக்ட் கிடச்சிருக்கு அது ஒரு லாங் டேர்ம் கான்ட்ராக்ட் இது ஐநாக்ஸ் விண்ட் இரண்டு சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது மார்க்கெட் கண்டிஷன் நெகட்டிவாக இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த ஐநாக்ஸ் விண்டோட சப்சிட்ரி அயனான் ஐநாக்ஸ் க்ரீன் எனர்ஜி சர்வீசஸ் வந்து இந்த ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ஸ் பேட்டர்ன்ஸை வந்து கொஞ்சம் செல் பண்ணியிருக்காங்க ஆட்டோமோட்டிவ் ஆக்சல்ஸ் ரெட்டில் வர்த்தகமானது கொமின்ஸ் வந்து ஒரு ஓப்பன் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோமோ ஆட்டோமோட்டிவ் ஆக்சல்ஸை அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு அதன் காரணமாக ஒரு சின்ன ஒரு மைல்டு நெகட
சுஸ்லான் எனர்ஜி ரைட் இஷ்யூ நிறைய வியூவர்ஸ் கொஷின் கேட்டிருக்கீங்க பட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரைட் இஷ்யூக்கு அப்புறம் இந்த கம்பெனியினுடைய நான் கோர் அசர்ஸை வந்து டைவர்ஸ்ட் பண்ணுறதா ஒரு நியூஸ் இன்றைக்கி அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் இந்த ரைட் இஷ்யூ அப்ளை பண்ணுறவங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் இஷ்யூக்குன்னே தனியாக உங்கள் புரோக்கர் டெர்மினலில் ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அதில் அந்த ஐபிஓ மாதிரி அது காட்டும் ரைட் இஷ்யூஸ் எல்லாம் காட்டும் அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் பட் இந்த ரைட் இஷ்யூக்காக இந்த ஷேர்ஸை பை பண்ண வேண்டாம் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்க இந்த ரைட் இஷ்யூக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து பட் இருந்தாலும் அதற்கப்புறம் இந்த நான் கோர் அசட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் விற்கிறோம் அதாவது டைவர்ஸ்ட் பண்ண போகிறோன்றது ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் நியூஸ் மாதிரி தெரியுது அதனால் இன்றைக்கே ஸ்டாக் ஒரு ஏழு சதவிகிதம் சரிவடைஞ்சது ஐபிஓ இன்றைக்கி இரண்டாவது நாளாக புதுசாக ஒரு ஐபிஓ திங்கக்கிழமையிலேருந்து ஓப்பனில் இருக்குது இது வந்து அந்தளவு ஒரு வரவேற்பு மிக்க ஐபிஓ இல்லைங்கிறதால நான் வீடியோ பண்ணலை ட்ராக்ஷன் ஐபிஓ மார்க்கெட் கண்டிஷன் நெகட்டிவாக இருக்குது இதனுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் கொஞ்சம் மந்தமாக தான் இருக்குது இரண்டு புள்ளி ஆறு மடங்கு சப்ஸ்கிரைப் ஆகிருக்கு இது வந்து ஓரளவு ரிஸ்க் எடுக்கிற ஐபிஓ முதலீட்டாளர்கள் இதை பார்க்கலாம் நாளைக்கு நாலு மடங்கு அளவுக்கு தான் போகும் மார்க்கெட் கண்டிஷனும் நெகட்டிவாக இருக்குது அதனால் பார்த்துட்டு வர்த்தகம் பண்ணுங்கள் எஃப்ஐஐ டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ஹெவி செல்லிங் நாலாயிரத்து அறநூறு கோடி ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் செல்லிங் பண்ணியிருக்காங்க டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதில் பாதி அளவுக்கு வாங்கின பொழுதும் மார்க்கெட்டில் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இருந்திருக்கு பட் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த மூன்று நாட்களாக பணத்தை வெளியில் எடுக்கிறாங்க நாளைக்கு யூஎஸில் முக்கியமான டேட்டாஸ்லாம் வெளியில் வர இருக்கு கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து வர்த்தகம் பண்ணுவோம் கமோடிட்டி சந்தையில் ஃபுல்லாக ரெட்டு கோல்டு சில்வர் குரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாமே நெகட்டிவ் யூஎஸ் டாலருக்கு எதிராக இந்திய ரூபாய் எண்பத்தி இரண்டு பைசா எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் நாற்பது பைசா அளவுக்கு அக்டோபர் ஃபியூச்சர் சந்தையில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி மோஸ்ட் ஆக்டிவ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் செல்லிங் தான் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் மட்டும் கமெண்ட்ரி நல்லா இருக்குது எக்ஸ்பெக்டேஷன் நல்லா இருக்குது மார்க்கெட் டேர்ன் ஓவர் ஆச்சு அப்படின்னா ஆக்ஸிஸ் பேங்க் நியர் பை டார்கெட் எட்நூற்று ஐம்பது ரூபாய் இருக்குது பட் மார்க்கெட் நெகட்டிவாக இருக்கும் பொழுது இந்த ஸ்டாக்குமே அண்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது டாப் கெய்னர்ஸில் இன்றைக்கி ஆக்ஸிஸ் பேங்க் தான் அதை தொடர்ந்து அதானி என்டர்பிரைஸ் மற்றும் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸும் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது நெகட்டிவ் மார்க்கெட் நெகட்டிவில் நிறைய ஸ்டாக்கு கீழ் நோக்கி போயிட்டுருக்கு ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் நெஸ்ட்லே ஹெச்எம் மோட்டோ டிவிஸ் லேப் மற்றும் இண்டஸ்இன் பேங்க் எல்லாம் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது இன்றைக்கி அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் முக்கியமான கம்பெனின்னு எதுவுமே கிடையாது ராம்ரத்தன் ஒயர்ஸ் மட்டும் இருக்குது லிபர்டி ஷூஸ் இருக்குது நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் எஸ் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட்டில் இருந்த ஸ்டாக் இப்போ ப்ராஃபிட் புக்கிங்க்கு வந்திருக்கு டிஷ் டிவி நெகட்டிவில் வர்த்தகமாகிட்டுருக்கு இதெல்லாம் இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை கல்பாற்று பவர் சலட் ஹோட்டல் சிஜி பவர் ஸ்ரீ ரேணுகா சுகர் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டாக்ஸ் டூ வாட்சில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஷாப்பர் ஸ்டாப் எல்லாம் இருக்குது பட் இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை டச் பண்ணிவிட்டு அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் நெகட்டிவ் ஆனப்போ நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ பயோகான் தொடர்ந்து அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் மேஸ்டெக் ஷில்பா மெடிக்கேர் இதெல்லாம் நெகட்டிவ் ப்ரைஸ் மூமெண்ட்டை வின்ட்ராடையில் நம்ம வாட்ச் பண்ணுற அளவுக்கு பெரிய மாற்றம் இல்லை டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் வால்யூம் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன் சந்தையில் சிஞ்சின் ஒரு இரநூற்று முப்பத்தி ஒரு பர்சன்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகிருக்கு சிஞ்சினில் ஏதாவது பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக கிடையாது இப்போதைக்கு அதனால் இதுலேயும் நமக்கு டேட்டா எதுவும் சிக்கலை போனஸ் ஸ்டாக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா பனிரெண்டாம் தேதிக்கு செக்மா கன்சல்டன்ட் மற்றும் ஷிவாலிக் பைமெட்டா கம்பெனிஸ் இருக்குது ஸ்பிளிட் எக்ஸ்பிளிட் டேட் நாளைக்கு பனிரெண்டாம் தேதிக்கு க்ரீன் குரெஸ்ட் மற்றும் நிக்கேல் கலர் சிப்ஸ் கம்பெனியெல்லாம் இருக்குது டிவிடின் கம்பெனி பக்கத்தில் எதுவும் இல்லை ரிசல்ட் சீசன் நாளைக்கு என்னென்ன ஸ்டாக் ரிசல்ட் கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறத டெலிகிராம் சேனலில் நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் அதில் பார்த்துட்டு நீங்கள் நாளைக்கு வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா மார்க்கெட் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டை பார்த்தோம் பிஎஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இது காலையில் நியூஸில் இருந்தது மெம்பர்ஸ் குரூப்பில் போட்டிருந்தேன் பட் இன்றைக்கே மேலே போயிட்டு ப்ராஃபிட் புக்கிங்கும் வந்துடுச்சு நான் அவாய்ட் பண்ணுவோம் பெரிய அளவுக்கு இல்லை 200 ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜில் ஆப்டெக் இருக்குது ஆப்டெக்கு வந்து சார்ட் பேட்டர்ன் பிரமாதமாக இருக்கிறதால இன்றைக்கி நான் ஸ்டாக்ஸ் டூ வாட்ச்லேயே எடுத்திருக்கேன் ஆப்டெக் இது பாருங்கள் இந்த த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர் பேட்டர்னுக்கு அப்புறம் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் பிரேக் அவுட் பண்ணி அரும
ஸ்டாக் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய பேரிஷ் கேண்டில் போட்டிருக்கு இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இர எட்நூற்று பதினேழு அப்படிங்கிற விலையை டச் பண்ணாமையே கீழே வர்த்தகமானால் ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரணும் இன்கேஸ் எட்நூற்று பதினேழுன்ற விலையை டச் பண்ணிடுச்சுன்னா வெயிட் பண்ணணும் அது நிறைய நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அனந்தன் சார் டப்பாரியா டூல்ஸ் இப்போ பை பண்ணலாமா டப்பாரியா டூல்ஸ் என்னங்க சார் சார்ட்டே காணும் இதில் டப்பாரியா இதுதான் நினைக்கிறேன் இன்னும் சார்ட்டில் ஃபுல்லாக அப்பர் சர்க்கியூட்டு லோயர் சர்க்கியூட்டாக எல்லாம் டேஷ் டேஷாக இருக்குது வேணவே வேணாம் சார் கார்த்திகேயன் சார் பெட்ரோல் நெட் ஸ்டாக் சொல்லுங்கள் பெட்ரோல் நெட் ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இன்றைக்கி பாருங்கள் மூவிங் ஆவரேஜை டச் பண்ணாமல் தனியாக கேண்டில் இருக்குது எக்ஸிட்டு கண்டிப்பாக வெளியில் வரணும் ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணி வீரபாண்டியன் சார் டாட்டா மோட்டோர்ஸ் ஆவரேஜ் பண்ணலாமா டாட்டா மோட்டோர்ஸ் வந்து இந்த லேண்ட் ரோவர் சேல்ஸ் சரியில்லை நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் ஸ்டாக் இருக்குது இன்னும் கூட கீழே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டாட்டா மோட்டோர்ஸ் இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது பிரபாகரன் சார் பேடிஎம் ட்ரெண்டு பேடிஎம் ஐபிஓ வாங்கினவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய லாஸ் கொடுத்த கம்பெனி பேடிஎம் இப்போதைக்கு அறநூற்று தொண்ணூறு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இன் கேஸ் இது வந்து மறுபடியும் இந்த பழைய லெவல் எழுநூற்று ஐம்பதை தாண்டிச்சுன்னா எட்நூற்று ஐம்பது டார்கெட் இருக்குது பட் ஸ்டாக் அந்தளவு பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை சிவபிரகாசம் சார் பிசிஜி பற்றி கேட்டிருக்காரு பிசிஜி பிசிஜி பெரிய அளவுக்கு மூமெண்ட் இல்லை டிக்ளைனிங் ஸ்டாக் சார் டோட்டலி அவாய்ட் பண்ணுவோம் தீபா மேம் ஆல் கார்கோ என்ட்ரி ப்ரைஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி ஆல் கார்கோ ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் அவரேஜை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு முந்நூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்து டச் பண்ணாமே கீழே வர்த்தகமானதாக செல் பண்ணணும் முந்நூற்று ஐம்பது டச் பண்ணி வர்த்தகமானதுனா வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா இமீடியட்டாக மார்க்கெட் பவுன்ஸ் பேக் ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்டாக் மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பெரிய நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ பிளாக் க்ரோ பேட்டர்ன் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக ஸ்டாக்கு கீழே போகும் பட் நான் சொன்ன லெவலில் டச் பண்ணாமல் கீழே இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து விற்றுட்டு நாளைக்கே கூட வெளியில் வரலாம் கிருத்திகா மேம் ஹெரிட்டேஜ் ஃபுட்ஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஹெரிட்டேஜ் ஃபுட்ஸ் த்ரீ பிளாக் ரோ பேட்டர்னுக்கு அப்புறம் வரிசையாக ரெட் கேண்டலாக விழுந்துட்டுருக்கு கடைசி சப்போர்ட் லெவல் முந்நூற்று பதினைந்துங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கிங்க பெரியசாமி சார் அமரராஜா பேட்ரி பற்றி கேட்டிருக்காரு அமரராஜா பேட்ரி ஃபுல் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் சார் எல்லா மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே தான் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு எக்ஸிட் பண்ணுங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணிக்கிட்டு மணிகண்டன் சார் எஸ்டர்டே ஃபர் காட் டு ஆன்சர் ஜூபிலன் ஃபுட் ஓகே சார் உங்களுக்காக ஜூபிலன் ஃபுட் பற்றி நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஜூபிலன் ஃபுட் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் வந்து இன்றைக்கி தான் ஏற்பட்டிருக்கு பட் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஐநூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்து ஸ்டாப் லாஸாக வச்சு ஸ்டாக்கை ஹோல்டு பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆச்சுன்னா சார்ட் பேட்டர்ன் மேலே போகும் இருந்தாலும் ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்கிறதுக்கும் ரெடி ஆகிக்கோங்க தனசேகரன் சார் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் லாங் டேர்முக்கு வாங்கலாமா ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஆக்ஸிஸ் பேங்க் சார்ட் பேட்டர்ன் நல்லா இருக்குது மார்க்கெட் இன்றைக்கி ரொம்ப நல்லா இல்லைனாலும் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது ஷார்ட் டேர்ம் மீடியம் டேர்ம் லாங் டேர்ம் எல்லாத்துக்குமே இதை வாங்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டார்கெட் தொள்ளாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதுங்கிறது மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க சுரேந்திரன் சார் பிஇஎல் ஆவரேஜ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்காரு பிஇஎல் ஆவரேஜ் வந்து கீழே இறங்கி மேலே ஏறும் பொழுது பண்ணணும் இப்போதைக்கு பாருங்கள் கீழே போயிட்டுருக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை தாண்டி ஒரு நூற்று ஐந்து ரூபாயை தாண்டும் பொழுது ஆவரேஜ் பண்ணுங்கள் அதாவது எப்போன்னா மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிற டைமில் இன்றைக்கே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐந்து போயிருக்கு பட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கீழே இறங்கிடுச்சு ஆவரேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க காலையில் எப்போயுமே ஆவரேஜ் பண்ணக்கூடாது மார்க்கெட் முடிவடைகிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த பிரேக் அவுட் லெவலுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஆவரேஜ் பண்ணணும் எஸ்பி ஜேஎம்சி ப்ராஜெக்ட் பாட் அட் நைன்டி நைன் ஜேஎம்சி ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாக் புல்லிஷ் மொமெண்டமில் இருக்குது சார் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு ரைசிங் பேட்டர்னில் தான் இருக்குது ஹோல்டு பண்ணலாம் டார்கெட் ஐ ஷூட் சேஸ் டார்கெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஹைஸ் இந்த லெவல் அதாவது நூற்று பதினைந்து ரூபாய் டார்கெட் இருக்குது இந்த ஸ்டாக்குக்கு பாலச்சந்தர் சார் வந்து டான்லா பிளாட்ஃபார்ம் ஹோல்டு பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்காரு டான்லா பிளாட்ஃபார்ம் மூவ்மெண்ட்டே இல்லாத ஒரு ஸ்டாக் சார் பட் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இன்னும் மூவிங் ஆவரேஜை பிரேக் அவுட் பண்ணலை ஒரு எழுநூற்றி எழுபது ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் பட் இந்த
என்ஜி என்டியூரன்ஸ் டெக்னாலஜியை பற்றி கேட்டிருக்காரு என்டியூரன்ஸ் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபது கிட்டே வாங்கியிருக்காரு சார் ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணி வெளியில் வரணும் டெத் கிராஸ் ஓவர் நடந்திருக்கு இன்றைக்கி கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் லாஸ் புக் பண்ணிக்குவோம் முத்துலட்சுமி மேம் ஃபெஸ்டிவல் சீசன் இருக்குது அரவிந்த் லிமிட்டட் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அரவிந்த் லிமிட்டட் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே தான் க்ளோஸ் ஆகிட்டுருக்கு எக்ஸிட் பண்ணி வெளியில் வர்றது நல்லது புது என்ட்ரி வேண்டாம் இளவரசி சர்குணம் மேம் கேட்டிருக்காங்க டாடா கன்சியூமர் ஆல்ரெடி பாட் அட் எயிட் ஃபார்ட்டி டூ டாடா கன்சியூமர் நல்ல கம்பெனி தான் மார்க்கெட்டில் வெர்டிக்கல் ஃபால் ஆகிட்டுருக்கு முக்கியமான லெவல்ஸ்லாம் பிரேக் அவுட் பண்ணி கீழே போயிடுச்சு நாளைக்கு எக்ஸிட் பண்ணிவிடுங்க திருப்பி இந்த ஸ்டாக்கெலாம் எங்கேயும் போகாது ஒரு புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட் வரும் பொழுது நம்ம பை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மார்க்கெட் ஃபால் ஆச்சுன்னா இந்த டபுள் பாட்டம் ஃபார்மேஷன் அறநூறு எழுநூறுரூபா கூட வந்துடும் அதனால் கேபிட்டலில் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிக்குவோம் தமிழ் பிரியன் சார் டூ செவன் ஃபோர் டூ டைட்டன் ஹோல்டு டைட்டன் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் நல்ல கம்பெனி மார்க்கெட் நெகட்டிவாக இருக்கும்பொழுது கொஞ்சம் கீழே வருது டைட்டனினுடைய ஸ்டாப் லாஸ் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க சித்தார்த்தன் சார் பாரத் ஃபோர்ஜ் டார்கெட் கேட்குறாரு பாரத் ஃபோர்ஜ் பாரத் ஃபோர்ஜ் இப்போதைக்கு புல்லிஷ் பேட்டர்னில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இமீடியட் டார்கெட்டுங்கிறது இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹை லெவல் எட்நூறுரூபா டார்கெட் முப்பது ரூபாய் மேலே இருக்குது பட் அதே மாதிரி கீழே ஸ்டாப் லாஸும் எழுநூற்று நாற்பது கீழேயும் முப்பது ரூபா வச்சுக்கோங்க ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ தான் இப்போ இந்த ஸ்டாக்குக்கு வசந்த் சார் ஐடிசி த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாரு ஐடிசி த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸுக்கு வாங்கியிருக்காரு அதாவது மேலே பீக்கில் இருக்கும் பொழுது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ ஆவரேஜ் பண்ணக்கூடாது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ரூபா தான் கீழே இருக்குது அதனால் ஆவரேஜ் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் இன்கேஸ் இது ரொம்ப ஒரு முந்நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு கீழே போயிட்டு டேர்ன் ஓவர் ஆச்சுன்னா நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் ஆவரேஜ் வேண்டாம் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் வினு சார் கிளான் ஃபார்மா டார்கெட்டு கிளான் ஃபார்மா டார்கெட் கிடையாது ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணி வெளியில் வரணும் ஸ்டாக் அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறைய லெவல்ஸுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டைம் லோவாக பிரேக் பண்ணி கீழே போய்கிட்டே இருக்கு இந்த ஸ்டாக் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சார் ராக்கி பால்போவா நிறைய ஸ்டாக் கேட்டிருந்தாரு சார் ஒரு ஸ்டாக் ஒரு வியூவருக்கு தான் டாபர் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் நிறைய ஒரு அஞ்சாறு ஸ்டாக் கேட்டிருந்தீங்க உங்களுக்காக ஒரு ஸ்டாக் நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்கிறேன் டாபர் அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூவிங் ஆவரேஜும் கட் பண்ணி கீழே இருக்குது ஸ்டாப் லாஸ் இந்த கேண்டல்லே புக் பண்ணியிருக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஐநூற்று நாற்பது ரூபாயில் ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணியிருந்தா ஒரு முப்பது ரூபா கேபிட்டல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அதுதான் வியூவர்ஸ் கிட்ட சொல்கிறது டாபர் இப்போதைக்கு ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணுற இடத்துல தான் இருக்குது ஹோப் இப்போதைக்கு கிடையாது மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட்டும் நெகட்டிவில் இருக்குது கொஷின்ஸ்க்கெலாம் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ப்ரீமியம் டெலிகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணுன்னா ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டுன்னு அந்த டெலிகிராம் குரூப்போட பேர் மாதம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஜிபே ஃபோன்பே பேடிஎம் விசா மாஸ்டர் கார்டு எதை வைத்து வேண்டுமானாலும் நீங்கள் பணம் செலுத்தலாம் இந்த ப்ரீமியம் டெலிகிராம் குரூப்பில் ஷேர் மார்க்கெட்டினுடைய தகவல்கள் ஸ்டாக் அனலைசிஸ் தினந்தோறும் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் அதே மாதிரி மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய பையிங் ஸ்டாக்ஸ் இன்ட்ராடே செல் பண்ணக்கூடிய செல்லிங் ஸ்டாக் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சார்ட் வைத்து வழங்கப்படும் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன உடனே அதனுடைய கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்னை வைத்து நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டினுடைய ஃபியூச்சர்ஸ் லெவல் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அதை வச்சு நீங்கள் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சுலபமான தகவலாக இருக்கும் டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மெம்பராக மாறினீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் சேர வேண்டாம் எனக்கு இங் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் பேமெண்ட் எடுத்து அனுப்புனீங்கன்னா உங்களை டெலிகிராம் குரூப்பில் நான் மேனுவலாக ஆட் பண்ணுவேன் எல்லா வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் இந்த ரிஜிபே டாட் காம்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேமெண்ட் பண்ணலாம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் பேமெண்ட் பண்ண உடனே உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் மற்றும் நார்மல் டெக்ஸ்ட் மெசேஜுக்கு டெலிகிராம் லிங்க் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சுலபமாக குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்க்ளைம் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது இதில் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு ஃப்ரீ காமன் டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம்